கத்திரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயங்கொண்டதாக ஒரு மணிக்கூட இந்த நாளின் ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரும் மீண்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்துக்கிறேன் சரி நம்ம தொடர்ந்து இந்த டிப்ரெஷன் மன அழுத்தம் மன சோர்வு இதை குறித்து நம்ம தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரைக்கும் நான் எளியா தீர்க்கதர்சிட்டி வாழ்க்கையிலிருந்து யோகுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சங்கீதக்கரன் தாகுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து காலையில் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸில் வரும்பொழுது மோசை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை நம்ம தியானித்தோம் சரி இப்போ நான் அதை கண்டினியூ பண்ணேன் இப்போ வேறொரு ஒரு நபர்களை குறித்து நம்ம தியானிக்கலாம் இந்த நாளில் இந்த ஒன்று ராஜாக்கள் திருப்பிச்சு ஒன்றாவது அதிகாரத்துக்கு நேராக நம்ம வேதாபிச்சு நாம் திருப்பி கொண்டோம் ஃபர்ஸ்ட் இன் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன்று ராஜாக்கள் திருவிச்சு ஒன்றாவது அதிகாரம் சரி இந்த நாளில் ஆகா அப்படிங்கிற ஒரு மனுஷனுடைய அந்த வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு சில காரியங்களை நம்ம தியானிக்கலாம் சரி இந்த செய்தியினுடைய டைட்டில் என்ன அப்படின்னா கேட்டது கிடைக்காவிடி சோர்வு என்று சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் கேட்டது கிடைக்காவிடி சோர்வு என்று சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி அதை இந்த கான்டெக்ட்ஸில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அது இந்த ஆகா எசர்வை இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த காரியங்களை குறித்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி இந்த அதிகாரத்தை நம்ம வந்து எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து பதினாறாவது வசனம் முடிய நினைத்த காரியம் முடித்த எசர்வை அதாவது இவங்க இந்த மாதிரி எப்படி சொல்லலாம்னா திட்டமிட்டு நினைத்த காரியம் முடித்த எசபேலை குறித்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அடுத்தது அப்போ பதினேழாவது வருஷத்திலிருந்து நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் முடிய அதனுடைய நியாய தீர்ப்பு தேவத்திலிருந்து வந்த அந்த தண்டனை குறித்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இந்த அதிகாரத்தை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்ல கணிங்க முதல் பதினாறாவது வருஷத்தில் மாஸ்டர் பிளான் பண்ணி திட்டமிட்டு நினைத்த காரியத்தை செய்தாங்க அடுத்த பதினேழாவது செகண்ட் பார்ட்ல நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது அவங்க செய்த காரியத்துக்குரிய தேவனுடைய இந்த நியாய தீர்ப்பு தண்டனை குறித்து மீதம் உள்ள பகுதியில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி இப்ப இந்த டைட்டில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோம் மன வருத்தம் மன சோர்வு மன உளைச்சல் கவலை இந்த வேதனை இதையெல்லாம் குறித்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக இந்த வேதாந்தத்தில் இப்படிப்பட்டதான காரியம் வந்து நமக்கு வந்து நேரடியில் அநேக காரியம் நமக்கு வந்து போதிக்கப்படல குறைவாக தான் இருக்கு ஆனால் இதை குறித்தான சம்பவங்களை வந்து நிறைய நம்ம இந்த வேதாந்தத்தில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இந்த வேதத்தில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மன உளைச்சலை குறித்து நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது போதகருக்கு இது அஃபெக்ட் ஆகும் விசுவாசிகளுக்கு இது வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது வாலிபர்களுக்கு இது வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இது எல்லாத்தையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி இந்த ஆகாப்புடைய வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன காரியங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம் கேட்டது கிடைக்கலைன்னா சோர்வு ஆனால் அதை வந்து அதை சரியான ஒரு வழியில் அவர் வந்து செய்தார் அப்படிங்கிறத இந்த வேத வசனம் நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பை நம்ம கொடுப்பது நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி இதற்கு முன்பதாக நான் ஒரு சில வசனங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இந்த வசனத்தை உங்களுக்கு நான் செயல்படுத்த விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆண்டர் வந்து இந்த யாத்திராடம் இருபதுல ஒரு டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் பத்து கட்டளை கொடுத்தார் இல்லைங்களா அதில் வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது பிறனுக்குரிய யாதவையும் இச்சியாக இருப்பாயாக அப்படிங்கிற ஒரு கட்டளை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி இந்த கட்டளை நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இது வந்து தேவனுடைய கட்டளைக்கு வந்து குடிமகன் மாற்றம் இல்லை நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா கோமகனும் கீழ்ப்படிந்து ஆக வேண்டும் இந்த கட்டளை குடிமகன் மாற்றம் இல்லை கோமகனும் கீழ்ப்படிந்து ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம வந்து தெளிவுபடுத்த <laughs> இந்த கேரக்டர் வந்து அவருடைய வாய்ப்பில் இருந்தது நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா இந்த சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்பது ஆராதர்சனம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய காரியம் விருதாக பார்க்குறோம் வேஷமாகவே மனுஷன் திரிகிறார் விருதாகவே சந்திரப்படுகிறார் ஆசையை சேர்க்கிறார் யார் அதை வாதிக்கொள்வான் என்று அவன் அறியாது இந்த ஜெயலலிதா அம்மா அந்த ஏழைக்கிய கட்சிக்காரங்களை அந்த பண்ண நினைக்கிறேன் இந்த ஜெயலலிதா அம்மா வந்து சாப்பிடும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து சொத்து கோடி கணக்கில் இல்லைங்க கோடிக்கணக்கில் அந்த அம்மா வந்து நகைக்கடையும் வீட்டில் வச்சுருந்தாங்க அப்படித்தானே நகைக்கடை துணிக்கடை செருப்பு கடை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெளியே போய் ஷாப்பிங் பண்ணோம் அந்த அம்மா வீட்டிலே எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இந்த கோடை நாடு வீல் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது கோத்தகிரியில் நீங்கள் ஒரு முறை பிக்னிக்கு அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா நீங்கள் பர்சனலாக போனீங்கன்னா போய் பார்த்தேன் 
நீங்க குன்னூர்ல இருந்து கொஞ்சம் முன்னால போயிட்டு ஒரு லைட் எடுத்து உள்ள போனீங்கன்னா லேண்ட் ஸ்ராக் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த டால்பின் ஹவுஸ் இருக்கு இதெல்லாம் ஷூட்டிங் ஏரியா அதுக்கப்புறம் கோச்சகிரி வந்தீங்கன்னா இந்த கோடு நாடு பீட் பாயிண்ட் அந்த எஸ்டேட் உள்ள தாண்டி தான் போகும் நாங்களும் அங்கே போயிருக்கிற நிறைய பேர் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஏரியாவில் நாங்கள் வேதா கல்லியில் படிக்கும் போது அப்போ தான் அந்த பீனிங் ஸ்டேஜ் அப்போ தான் அந்த ரோடு எல்லாம் போட்டு அங்கே கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கோடு நாடு இருக்கும் போது அந்த உள்ளவனே கொண்டு அங்கே உள்ள டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுக்கும் போது கார் வச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆகி போனதெல்லாம் நீங்கள் சட்டிவில் பார்த்துருக்கீங்க இல்லைங்கண்ணா சரி இப்போ நம்ம செத்து போனாங்க என்னத்தை தூக்கிட்டு போனாங்க சொல்லுங்க என்னத்தை கொண்டு போனாங்க ஒன்றும் கொண்டு போல தருங்களா ஏதாவது எடுத்து போனாங்களா ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க லைஃப் இஸ் நத்திங் இல்லைங்களா வாழ்க்கை ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு கிடைக்கிற இந்த ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டை என்ன பண்ணோம்னா கற்றுக்குள்ள ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகணும் ஜாலியான உலக பூர்வமாக எதுக்கு பண்ணாது இப்போ இவன் பாஸ்டர் ஜாலின்னு சொல்லிட்டு அதான ஜாலி அப்படின்னு நினைக்காது உலக பிரகாரமான ஜாலியை சொல்லாதீங்க என்ஜாய் யுவர் லைஃப் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துக்குள்ள இந்த ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கிறிஸ்துக்குள்ளே சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அது இந்த வசனத்தை வாசிக்க வந்ததில் எனக்கு அந்த ஜெயலலிதா ஞாபகம் தான் வருது பார்மர் இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது இல்லைங்களா இந்த ஓட்டு எவ்வளோ சொல்லுங்க வேஷமாகவே மனுஷன் சிரிக்கிறார் துருதமாகவே சஞ்சல படுகிறார் ஆசிய செய்கிறார் யார் வாரிட்டு போவா ஓபிஎஸ் இபி சான் தெரியல அது வேறு ரொம்ப சீக்கிரம் ஆகும் வெளியில் போய் சொல்லிடாது இவர் சொல்லார் அப்படின்ட்டு இல்லைங்களா இதெல்லாம் சன் டிவியில் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இந்த காரியத்தில் நடந்த காரியத்தையெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே போய் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் எடுக்க போனோன்னே சன் டிவி கார் பேட்டி எடுத்து சன் டிவியில் டெலிகேஸ்ட் ஆனது நீங்கள் ஒரு சிலர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த காரியத்தை பார்க்குறோம் இது வந்து ஆகா இவருடைய வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அடுத்து இந்த கலாட்சி ஆராதனைக்காரம் ஏழாம் வசனத்தை மோசம் போகாதுங்க கலேசன் சாப்டர் சிக்ஸ் செவன் மோசம் போகாதுங்க தேவன் சமயம் பரிகாசம் பண்ண ஒட்டா மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ ஓகே வாட் எவர் மேன் சோவர் ஹீ வில் ரீபி இல்லைங்களா மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை கட்டாயம் அவன் என்ன பண்ணுவாங்க அதை அறுப்பான் நெடுசரி நம்ம வந்து பார்க்கணும் சரி இதை நம்ம இதையே நம்ம வாசிக்கிற அப்படின்னா இந்த கேரக்டர் இந்த காரியமெல்லாம் யாருடைய வாழ்க்கையில் இருந்ததுன்னா ஆகா நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒன்று தீமோத்தியில் நம்ம வாசிக்கிற ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது சந்தத்தில் போதும் என்ற மனதிலே கூடிய தேவ பக்தியும் மிகுந்த ஆதாயம் என்று சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதை வந்து இந்த கிறிஸ்டியன் கேரக்டர் ஆண்டு பிள்ளைங்க ஆண்டு பிள்ளை இருக்கக்கூடிய கூடிய அந்த குணாதிசயத்தை குறித்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி இதில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆகா இந்த ஆஸ்தியை சொத்த சேர்க்கறதுக்கு இவர் என்ன பண்ணனா மற்றகரமான ஒரு காரியத்தை தூய தமிழ் சொல்ல போனால் கீழ்த்தரமான ஒரு காரியத்தை இவர் செய்வது நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இந்த முதல் பதினாறாவது வருஷத்தில் இல்லைங்களா திட்டமிட்டு அந்த காரியத்தை அவர் செய்தது நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஆனால் ஒரு சில வேலையில் உலக பிரகாரமாக ஜனங்களுடைய பார்வையில் அவர் வந்து சக்ஸஸாக இருக்கலாம் ஜெயிச்சுட்டு தான் நினைக்கலாம் அவர் காரியத்தை சாதிச்சுட்டு தான் அவர் என்ன பண்ணாங்க நினைக்கலாம் ஆனால் கற்றுடைய பார்வையில் அது சக்ஸஸ் இல்லை அது கற்றுடைய பார்வையில் அது வந்து சாதித்த ஒரு காரியம் இல்லை ஒருவேளை கற்றுடைய பார்வையில் அது சக்ஸஸாக இருந்திருந்தால் அவர் திட்டமிட்டு செய்த அந்த காரியம் வந்து நலமானதாக இருந்திருந்தால் அடுத்த பார்க்கல கச்சர் வந்து எளிய தீர்க்கதர்சி கொண்டு அந்த பனிஷ்மெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் நியாய தீர்ப்பு அவருக்கு என்ன பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டார்கள் செய்திருந்திருக்க மாட்டார் அப்போ இந்த ஆகாக்குடைய வாழ்க்கையில் இந்த காரியங்களை குறித்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி இப்போ ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தையும் ரெண்டாவது வசனத்தையும் சத்தமாசிங்களா இவைகளுக்கு பின்பு தோட்டத்தை <laughs> வேண்டுமானால் 
நினைக்கிறார் <laughs> இந்த யூதர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னுடைய சுதந்திரத்தை சுதந்திர பாதத்தை மற்றவங்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் என்ன பண்ண கூடாதுங்க கொடுக்க கூடாது அதை விற்கவும் கூடாது அதை குறித்து சட்ட திட்டங்களை வந்து பழைய பாட்டுல ஓல் டெஸ்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற காரியத்தை பார்க்கறாரு ஒரு சில வருஷம் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பதை நம்ம வந்து பார்க்கறோம் இப்போ அந்த காரியத்தை இப்ப இந்த ஆகாப் வந்து கீழ்த்தரமா மட்டத்தரமா அதை அபகரித்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் அந்த காரியத்தை அவன் இடத்துல அவன் என்ன பண்றாங்க கேட்கிறான் மெட்ரோபாலிட்டியில் <laughs> அந்த மாதிரி யாராவது நம்ம ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தா நம்மளுடைய இன்டென்ஷன் மனோபாவம் எப்படி இருக்கேன் சொல்லுங்க எப்படி இருக்கேன் ரொம்ப வேதனையா என்ன பண்ணுங்க இருக்கு அப்படித்தானுங்களா அடுத்தீங்க நம்ம செய்யப்படுது அப்ப நம்ம அடுத்தீங்க சேர்ந்த நம்ம அடுத்தீங்க சேர்ந்த அவங்களுக்கு என்ன வரைக்கும் வேதனையா இருக்கு அப்படித்தானுங்களா அதெல்லாம் பிராக்டிக்கல் எதிர்பார்க்கிறது <laughs> 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 மூன்றாவது <laughs> 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 சுதந்திரத்தை உமக்கு கொடாதபடி என்ன பண்ணுவாராங்க கேட்டதுக்கு என்ன பண்ணாதபடிங்க கத்தரை என்னை காப்பாறாங்க ஏன் அவர் அப்படி சொல்றாரு சரி எதனால அப்படி சொல்றாரு நீங்க இந்த ஓல்ட் டெஸ்ட் பழைய ஏற்பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சுதந்திர பாகத்தை குறித்து விற்கவோ அதை இது பண்ணக்கூடிய அந்த சட்ட திட்டங்கள் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆன்லைன் சொல்லுவாங்களே அந்த காரியங்களை குறித்து இந்த பைபிள் நம்ம வந்து தெளிவா நம்ம என்ன பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அது வந்து அந்த யூதர்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு சில இந்த சட்ட திட்டம் அந்த லாண்ட் ஆர்டர் மாதிரி அந்த இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய அந்த கமாண்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கறோம் சரி அதுக்குன்னே ஒரு சில வருஷம் நம்ம உங்களுக்கு சொல்ற வருஷம் இந்த ஒன்று ஸ்ட்ராங்கே எட்டாவது அதிகாரம் வாசிக்கிற <laughs> The first king of Israel, uh, Israel. Saul is the one who is talking about the Saul. Now, what is the one who is talking about the Israel? Samuel is the one who is talking about the Samuel. He is the one who is talking about the Samuel. But what is the one who is talking about the Samuel? What is the one who is talking about the Samuel? That's right. What is the one who is talking about the Samuel? Who is the one who is talking about the Samuel? தீர்க்க தரிசிய பிள்ளைங்க சாமியல் செய்தது போல செய்த 
அவங்க பிள்ளைகளுடைய ட்ராக் மாறி வழி தவறி போய் பொருளாசில போனதுனால ஜனங்களை தாறுமாறா காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப எல்லா இஸ்ரேல் ஜனங்களும் வந்து என்ன பண்ணாங்க எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேணும்னு கேட்டாங்க இல்லைங்களா ஒரு ராஜா வேணும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கேட்டீங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த வேத பகுதியில வாசிக்க முடியாது நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டது பாருங்க அதாவது நமக்கு வந்து அடுத்து என்ன நடக்குன்னு தெரியாது அப்படிதானுங்களா நம்ம எல்லாம் எலெக்ஷன் வரும்போது ஓட்டு என்ன இடத்துல ஓட்டு போடுறோம் காசு கொடுத்து ஓட்டு போடுறது அப்புறம் ஓடுங்க அதெல்லாம் திங்க் பண்ணாதீங்க நம்ம என்ன எண்ணத்துல ஓட்டு போடுறோம் வரவங்க என்ன பண்ணுவானுங்க தேசத்துக்கு உலக ஜனங்களுக்கு நல்ல நேர்மையா நல்லா செய்யணும்னு தான் நம்ம அந்த இன்டென்ஷன் தான் நம்ம என்ன பண்ணுங்க ஓட் பண்றோம் இல்லைங்களா ஆனா அவன் எப்படி போடணும் முன்னாலே தெரிஞ்சு எத்தனை பேர் ஓட்டு போடுவீங்க அவ எப்படிப்பட்டவன் உங்களுக்கு முன்னாலே எலெக்ஷனுக்கு முன்னாலே உங்களுக்கு இப்போ இவங்க தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சவுல் ராஜா வந்து எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறது பனிரெண்டாவது வசனத்தில் இருந்து ஏட்டு இசை கத்தர் அவ எப்படி அவனுடைய செயல்பாடு என்ன அவ எப்படிப்பட்டவர் என்ன காரியத்தை செய்வா அப்படிங்கறதை குறித்து கடவுள் செய்வ என்ன பண்ணாங்க சொன்ன அதுல ஒரு வசனத்தை தான் நம்ம வாசம் பதினாலாவது வசனத்துல அவருடைய கேரக்டர் நம்ம வாசம் உங்கள் வயல் வெளியிலும் உங்கள் திராட்ச தோட்டங்களிலும் உங்கள் ஒலிவ தோப்புகளிலும் நல்லவைகள் என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்துக்கொண்டு தன் ஊழியை காரணத்துக்கு அவ என்ன பண்ணுவாங்க ஆமா நல்லதை எடுத்துட்டு ஊசி போனதை கொடுக்குறான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நல்லதை எடுத்துட்டு அவ என்ன தப்பு பாருங்க இல்லைங்களா கெட்டு போனத ஒன்னத்துக்கு உதவாவது இதை என்ன பண்ணுவாங்க கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த சென்ஸில் அவர் என்ன பண்ணாங்க சொல்லுவதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி அடுத்து நம்ம வந்து வாசிக்கும் பொழுது லேவி ராகமும் லெவிட்டிகேஸ் லேவி ராகமும் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூணு ஒரு சில மூணு வருஷம் சொல்லிட்டு ஏதோ ஒன்றை வாசிக்கலாங்க லேவி ராகமும் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூணு என்னாகமும் முப்பத்தி ஆறு ஏழு நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் என்னாகமும் முப்பத்தி ஆறு ஏழு எஸ்ஏகே நாற்பத்தி ஆறு பதினெட்டு எஸ்ஏகே சாப்டர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் இந்த மூணு வருஷம் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் இந்த மூணு வருஷங்கள் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் ஒரு வசனத்தை வாசிங்க என்னாகமும் முப்பத்தி ஆறு ஏழு வாசிங்க நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் என்னாகமும் முப்பத்தி ஆறு ஏழாவது வசனத்தை யாராவது ஒரு வாசிங்க என்னாகமும் முப்பத்தி ஆறு ஏழாவது ஒரு வசனத்தை வாசிக்கல நிலை கொண்டிருக்க மற்றவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒன்று <laughs> பண்ணாம <laughs> என்ன 
கேட்டார் அடுத்த வசனம் கேட்டதற்கு அவன் அவளை பார்த்து அதற்கு பதிலாக வேலை திராட்ச தோட்டத்தை உனக்கு சருவேன் என்றார் அதற்கு அவன் என் திராட்ச தோட்டத்தை உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என்ன பண்ணாங்க ஒரு பக்கம் சலிச்சுட்டாரு இன்னொரு பக்கம் என்னங்க நம்ம கேட்கிற காரியம் கிடைக்கலன்னா முதல்ல சலிப்பு வருது அடுத்தது என்ன வருங்க கும்முக்கு <laughs> ஒழுங்குப்படுத்தீங்களா <laughs> வாசிக்கிறோம் அதே போல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வெளிப்படுத்தி விசேஷம் வாசிக்க வேணா அந்த ரெஃபரன்ஸ் சொல்லிருக்கேன் வெளிப்படுத்தி விசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி மூன்றாவது வருஷத்துல அம்பது எசபேல குறித்து வாசிக்கிறேன் இந்த எசபேலுக்கு அந்த எசபேலுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது பைபிள் எப்படி மாத்தாங்க அந்த மாதிரி மாத்தாத கிடைக்கல அந்த மாதிரி ஒரே மாத்தல் நினைக்காதீங்க இந்த ஒன்று நாட்கள் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடிய எசபேல் வேற வெளிப்படுத்தி விசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதுல இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற பேசுறேன் <laughs> என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 
என்ன <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 ஊருக்குறாங்க <laughs> 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 அப்ப நான் என்ன சொன்னா ஆமா யார் உண்மை தான் யார் பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியத்தை இப்ப நடந்துட்டு வருதுன்னு நான் சொன்னேன் சொல்லிட்டு அடுத்து எடுத்து நான் தான் ஒரு காரியம் சொன்ன உடனே எனக்கு தூக்கி வாரி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நான் ஏசு பத்தி அவர் என்னால பேச முடியல அது என்ன சொல்ல பாருங்க கவனிங்க ஆமாயா இங்க ஒருத்தர் லாசர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நீ யாராவது லாசர் இருக்கீங்களா இருக்காங்க ஆனா இப்ப இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் லாசர் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இப்ப இங்க இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால லாசர் எழுந்து <laughs> என்னத்தை கற்றுக்கிறோம் 
அடுத்து மூன்றாவது எசபேல் நான்காவது எசபேல் அவங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் ஒன்பது செகண்ட் கிங் செப்டர் நைன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி செவன் இதா ஆகா எசபேல் அவங்களுடைய ரெண்டு பிள்ளைங்க இந்த வசனத்தை நீங்கள் வீட்டில் வாசிங்க எந்த இடத்துல நாற்பத்தொடைய ரத்தத்து நாய் நக்கிசோ அதே இடத்துல என்ன பண்ணுச்சுங்க நாய்கள் நக்கினதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி கன்ஃபியூஷன் என்ன சொன்னாங்க அதிகாரங்கள் நீதிமன்றங்களை விலைக்கு என்ன பண்ணிடலாங்க வாங்கிடலாம் இப்போ சமயத்தில் ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிருந்தீங்க யார் ஷேர் பண்ணாங்க நான் நினைக்கிறேன் மெர்சி ஆண்டி நினைக்கிறேன் ராஸ் மிஸ்ஸஸ் ராஸ்பால் அம்மான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அம்மா அட்வொகேட் இருந்து ரிட்டைர்ட் ஆகும் பொழுது ஒரு கமெண்ட்ஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அந்த மாதிரி சொன்னது எனக்கு வாட்ஸ்அப் பொழுது அப்படியே ஒரு மாதிரி இருந்தது ஐ மீன் ஹிந்து நான் ஒரு ஹிந்து லேடி ஆனால் எத்தனை வருஷம் இந்த அட்வொகேட் இதில் வந்து நான் வந்து ஏசு கிறிஸ்துவிய அந்த உபதேச சுவிசேஷத்தின் மேலே நான் நம்பிக்கை விசுவாசம் வச்சுருந்து அதனால தான் என்னால் இந்த காரியத்தில் இவ்வளோ சக்ஸஸாக என்ன பண்ண முடியுங்க செய்ய முடிஞ்சுன்னு சொன்னாங்க பாருங்கள் ஒரு ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்களுடைய ஃபேர்வெல் மீட்டிங்கில் அதை சொன்னாங்க ரிட்டைல் ஆகி போக முடியாது இதில் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது பாருங்கள் அந்த இது இல்லைங்களா எவ்வளோது இப்போ இந்த ஓட்டில் என்ன பார்க்குறோம் அதிகாரங்கள் வந்து நீதிமன்றங்களை விலைக்கு என்ன பண்ணிடலாங்க வாங்கிடலாம் அடுத்த நம்ம வந்து பார்க்கணும் நீதிமதிகளை மிரட்டலாம் இல்லைங்களா இப்போ திருநெல்வேலியில் நடந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பா மகனை ஜெய ஜெயில் கொண்டு லத்தியில் அட்சே பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா நியூஸ் பார்த்தீங்களா அதில் அந்த பைபிள் வெரைட்டி கூட சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா நாங்கள் வந்து இந்த இவர் பைபிளில் பராபாசம் இருந்தது யாருங்க இந்த இயேசு அந்த முன்னால் கொண்டு வரும் பொழுது அவர் அந்த வெரைட்டி சொன்னார் அவரை போல நாங்கள் இல்லை சத்திய என்ன சொல்கிறது அது மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செய்வோம் விடமாட்டன்னு ஒரு அட்வொகேட் போட்டிருந்தார் பார்த்தீங்களா மார்க்கெட்டில் அந்த இதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்போ இன்றைக்கி அதிகாரங்கள் வந்து இல்லைங்களா கோர்ட்டை விலைக்கு வாங்கலாம் வக்கீலை ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க மிரட்டலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொலை கொள்ளை நிகழ்த்தலாம் ஆனால் ஒன்று புரிஞ்சுக்கங்க தேவன் வழங்கும் நியாய சீர்ப்பு அனுபவித்து ஆகணும் தப்பே முடியாது ஒருவேளை கோர்ட்டை விலைக்கு வாங்கிடலாம் வக்கீலை ஃபோன் பண்ணி மிரட்டிடலாம் கொலை பண்ணலாம் கொள்ளை அடிக்கலாம் மேலே ஒருத்தர் இருக்கிறார் யாருங்க ரொம்ப சைலண்ட் ஆகிடுங்க சுத்தமாக சொல்லுங்கள் மேலே யார் இருக்கிறாங்க எல்லாம் மேலே இருக்கிறதே பார்த்துக்கலாம் இருக்கீங்களா மேலே யார் இருக்கிறாங்க சொல்லுங்கள் நீதி உள்ள யாராவது அவர்கிட்ட தப்பவே முடியாது தப்ப முடிக்கிறீங்க முடியாது அப்போ ஆகா கூடிய வாழ்க்கை நமக்கு எவ்வளோ ஒரு எச்சரிப்பு கேட்கறது கிடைக்கலன்னா சோர்வு அதை சரியாக செஞ்சுருந்தால் பரவாயில்ல இல்லைங்களா அதனால தான் பயம் சொல்லுங்கள் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை கட்டாயம் என்ன பண்ணுவாங்க வாழ்க்கை ஆராய்ந்து பார்த்து அதற்கேற்ற வாழ்க்கை நீங்கள் நான் என்ன பண்ணாங்க 